வாங்க வாங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்க Oh, get well soon. Thank you, sir. Where are you going? Ah, oh, she's better. Ah. I'm going to discharge her. Are you going to get rid of the sambar? Are you going to get rid of the sambar? But it's not going to be a little bit of the workload. I'm going to get rid of the sambar. Okay, sir. We have to get rid of the formalities. Okay. இவர் பேர் துவாரகேஷ் அவங்க சிஸ்டர் மீனா இவர் என்னோட பாஸ் ராஜீவ் சார் இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்லவங்க இவர் எனக்காக பிளட்டுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் என்ன கூட்டிட்டு வந்து அட்மிட் பண்ணதே ஐயோ மறந்துட்டுனே அந்த இட்லி சாம்பார் கொடுமா ஐயோ சீக்கிரம் கொடு சீக்கிரம் கொடு एक्चुअली ரொம்ப நல்லா இருக்கு இட்லி சாம்பார் நான் டாக்டர் வராறேன்னு நினைச்சிட்டு டக்குனு மூடி கொடுத்துட்டேன் சாரி நான் தான் டிஸ்டர்ப பண்ணிட்டேன் ம் என்ன சூப்பரா இருக்கு இந்த மாதிரி சாம்பாரை நீங்க எங்கயுமே சாப்பிட்டுக்க மாட்டீங்க மீனா ரொம்ப நல்ல சமைப்பாங்கன்னு துவாரகேஷ் இப்ப சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும் இதெல்லாம் ஒரு குடுப்பன வேணுங்க இவங்க கையால சமைச்சது சாப்பிறதுக்கு செம்ம சூப்பரா இருக்கு நீங்களும் சாப்பிடுறீங்களா ஐயோ உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்க உண்மையிலேயே இது மிஸ் பண்ணிட்டீங்க எனக்கு மீனா பத்தி எதுவுமே தெரியாது ஆமா மீனா உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா அத சும்மா இருக்க முடியா மேடம் நான் கிளம்புறேன் என்ன சார் வந்த உடனே கிளம்புறீங்க இல்ல இல்ல கண்டிப்பா இன்னொரு நாள் வந்து பாக்குறேன் வெங்காயம் புதினா வெங்காயம் ஏன் சாமனா ரெண்டு கிலோ வெங்காயம் எதுக்கு அதுவும் நம்ம குடும்பத்துக்கு பார்த்து செலவு பண்ணுமா ஓ கடவுளே நீங்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா யோ சிக்கனமா இருன்னு சொல்றது தப்பா அட என்னங்க போன வாரம் வெங்காயம் கிலோ 40 ரூபாயா இருந்துச்சுங்க இப்போ 20 ரூபாய் விக்குது கம்மி ஆயிடுச்சு அத வாங்கி போடுறேன் இதாங்க சிக்கனம் புரியுதா கன்வின்சிங்கா எல்லாத்துக்கும் ஒரு விளக்கம் சொல்லிறற பொம்பளை சமையல் அறையில ஆயிரம் ஜாலம் பண்ணுவா அதெல்லாம் நீங்க கேட்க கூடாது காசு குடுத்துட்டு கம்முன்னு இருக்கணும் புரியுதா எப்படி இருக்க வாழை மெலு எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேன் பொண்ணை நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் நூறு ஆயுசு உனக்கு அப்படியா என்ன விஷயம் மீனாவுக்கு நல்ல வரன் ஒண்ணு வந்திருக்கு பாக்குறிய பையனுக்கு வயசு முப்பத்தாறு பிளஸ் டூ படிச்சிருக்கான் அப்பா இல்ல அம்மா மட்டும்தான் அவங்க ரெண்டே பேர் தான் நடுத்தர குடும்பம் நல்ல பையன் அனுப்பி வைக்கட்டுமா ஏ 
ஏ முப்பத்தி ஆறு வயசு வரைக்கும் அந்த பையனை கல்யாணம் ஆகல அவனுக்கு மூணு அக்கா தங்கைங்க அவங்கள எல்லாம் கரையேற்ற வேண்டிய கடமை இருந்திருக்கு அவங்க அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை அவங்களையும் பாத்துக்கிறான் குடும்ப பாரங்கள் நிறைய இப்போதான் ஒரு வழியா அவனை பத்தி யோசிக்கவே ஆரம்பிச்சிருக்கான் ஒரு கம்பெனில கார் டிரைவரா இருக்கான் உனக்கு ஓகேனா உன் போன் நம்பரை கொடு நான் பேச சொல்றேன் என்னங்க சொல்றீங்க கல்யாண விஷயம் காரு பஸ் ஓடுற ரோட்லயா பேசுவாங்க வீட்டுல உட்காந்து பேசலாம் அவங்க நம்பர் நீ வாங்கிக்க உன் நம்பர் அவங்களுக்கு கொடு ஜாதகத்தை வாங்கி கொடுங்க சேர்ந்ததுன்னா பேசுவோம் பொறுமையா பேசுவோம் நான் பொன்னடையா போயிட்டு இருக்கேன் பின்னாடியே சீக்கிரமா என்ன ஷியாமலா இது என்னமோ அவருக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி பேசுறாரு பொண்ணுக்கு வயசாயிடுச்சே அப்படிங்கிற கவலை கொஞ்சம் கூட இல்ல நீ அத தப்பா எடுத்துக்காத எனக்கு என்ன தலையெழுத்தா உன்னை தேடி வந்து இதெல்லாம் பேசணும்னு எனக்கு பதறது கூட உன் புருஷனுக்கு பதறலையே தப்பா எடுத்துக்காதன்னு சொன்னேன் இல்ல அவருக்கு பொதுவா குடும்ப விஷயத்த நாலு செவத்துக்கு வெளியே பேசினாலே பிடிக்காது நீ உன் போன் நம்பரை கொடு அவங்க போன் நம்பரையும் கொடு ஏன் நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோ கொடு மத்ததெல்லாம் நம்ம போன்ல பேசிக்கலாம் மீனாவுக்கு இன்னும் பல நல்ல இடம் வந்தாலும் எனக்கு தயவு செஞ்சு சொல்லு சரி அவ கவலைதான் என் மனச ரா பகலா கடந்து அரிக்குது நான் என் நம்பர் சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோ எயிட் நைன் த்ரீ நைன் எயிட் நைன் த்ரீ நைன் டூ செவன் டூ செவன் ஹலோ என் டேபிள்ல இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ராஜீவ் சார் கிட்ட சைன் வாங்கிடுங்க ஆமா யா யா அந்த ஃபைல்ஸ் தான் இல்ல இன்னைக்கும் நான் வரமாட்டேன் யா இல்ல இல்ல ஷீஸ் மார்ச் பெட்டர் யா பாய் சி யூ எக்ஸ்கூஸ் மீ நினைச்சேன் <laughs> ஒரு <laughs> நான் வெளியே தலை காட்ட முடியாம இருக்கேன் என் பிள்ளைய காப்பாத்துமா ரொம்ப தெரியுங்க உங்களுக்கு அத்த செத்து பொழிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்றேன் அடுத்த நிமிஷமே உங்க பிள்ளைய காப்பாத்த சொல்றீங்க உங்க அத்த தான் இப்ப பொழைச்சிட்டாங்களே சினேகா பிரதீப் இனிமே நீ இருக்கிற பக்கமே திரும்ப மாட்டா தயவு செஞ்சு அவனை மன்னிச்சு விட்டுருமா உன்னை கெஞ்சி கேட்டுக்கிற முடியாது சொந்த அப்பாவே எனக்குமாங்க <laughs> 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 தாய் பாசமா போன தடவையே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க அதான் பிரதீப் நான் அடிச்சேங்கிறதுக்காக ஒரு லேடி இன்ஸ்பெக்டரை வச்சு நான் ஹர்ட் பண்ணிங்களே அது இன்னமும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஸ்னேகா என்ன மன்னிச்சிருமா பாசம் என் கண்ணை மறைச்சிருச்சு தப்பு பண்ணிட்டேமா பிரதீப் எனக்கு ஒரே பையன் அவனுக்கு ஒண்ணுனா என்னால் தாங்கிக்க முடியாது ஆக்சுவலா நீங்க பிரதீப் கம்மாவா இருக்கிறதுல எனக்கு ஆச்சரியம் இல்லை ஆனா இவ்ளோ நேர்மையா இருக்கிற ஐஜிக்கு நீங்க எப்படி மனைவியா இருக்கீங்கிறது தான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு ஸ்னேகா அவரோட நீங்க இத்தனை வருஷமா குடும்பம் நடத்திருக்கீங்க ஆனா அவரோட நேர்மையும் கடமை உணர்ச்சியும் உங்களை கொஞ்சம் கூட மாத்தலையே என் பேரை நான் மன்னிச்சிருமா அவன் திருந்திருவான் இனிமே உன் வழிக்கே வரமாட்டான் ஏதோ தெரியாம செஞ்சு தெரியாம செஞ்சிருக்காங்கிற வார்த்தையை நீங்க தயவு செஞ்சு சொல்லாதீங்க அவன் தெரிஞ்சுதான் செஞ்சிருக்கான் என் அத்தை கொலை பண்ணோங்கிற முயற்சியில தான் இதை செஞ்சிருக்கான் 
எப்படிங்க அவனை விட சொல்லி இவ்வளோ தைரியமாக முன்னாடி வந்து கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு பேர் தாம்மா தாய் பாசம் பாசத்துக்கு மூளை கிடையாது அதுக்கு உணர்ச்சிகள் மட்டும்தான் இருக்கு தயவு செஞ்சு என் பிள்ளையை விட்டுருமா அவனை வேணா உங்கள் அத்தை காலில் வேணாலும் விட சொல்கிற என்னை மன்னிச்சிருங்க நான் அவனை மன்னிக்க மாட்டேன் நான் அப்படி அவனை மன்னிச்சேன்னா அந்த கடவுள் கூட என்னை மன்னிக்க மாட்டாரு தயவு செஞ்சுங்கிறது கிளம்புங்க ஐஜியோட மனைவிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் நான் உங்களை நிற்க வச்சு பேசிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அவர் மேல இருக்கிற மரியாதைய நீங்க குறைச்சிடாதீங்க பிளீஸ் நட்சத்திரம் <laughs> நம்மள பார்த்தோ யாருன்னு தெரியாத மாதிரி போயிட்டானே எவ்வளோ கல் நெஞ்சு காரணம் இருக்கான் பாத்தியா ஸ்னேகா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சப்ப கூட எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லாம நின்னா எப்படி அவனால முடிஞ்சது நாமளும் அப்படிதானே நின்னோம் இருந்தாலும் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு தம்பி தங்கச்சிய பாக்குறோன்னு ஒரு சின்ன ரியாக்ஷன் இல்ல ஒரு சின்ன ஸ்மைலிங் அது கூடவா முடியாது இந்த நாலு வருஷ பிரிவில் நம்ம மேல இருந்த பாசமெல்லாம் போயிடுச்சா நம்மள பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி ஆக்கிடுச்சா ஸ்னேஹாட்ட என்ன சொல்லி வச்சிருக்கானோ அனாதன் கூட சொல்லி வச்சிருக்கலாம் அவன் நம்ம வீட்டு விட்டு போனதுல ஒரே வருத்தம் தான் அந்த வீட்டுல இருந்தப்ப எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தோ அந்த சந்தோஷம் அப்படியே தொடர்ந்து இருந்துச்சுன்னா உனக்கும் கல்யாணம் ஆயிருக்கும் அவனுக்கு இருக்கிற மாதிரி உனக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கோம்ல அதை என்ன மாமா மாமான்னு ஆசையை கூப்பிட்டு இருக்கோம்ல நானும் அது கூட விளையாண்டு இருப்பேன்லக்கா இதெல்லாம் மிஸ் ஆயிடுச்சுக்கா அது ஒண்ணுதான் கவலையா இருக்கு என்னடா ஏதோ பேசிட்டு இருக்க நானே அண்ணனை பார்த்த அதிர்ச்சியில இருக்க நீ வேற வேற அதிர்ச்சி எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்க ஆனா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குக்கா உனக்கு நல்ல இடத்துல நிச்சயம் கல்யாணம் நடக்கும் நான் இருக்கேன் இல்லக்கா இப்படிதான்டா அண்ணனும் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருப்பாரு என்னக்கா சச்சே நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்லல நடக்கிறது நடக்கட்டும் துவா நம்ம கையில என்ன இருக்கு சரி நம்ம அண்ணனை பார்த்த விஷயத்த அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லலாமா வேண்டாமா அப்பா கிட்டயா இந்த விஷயத்த பத்தி அதுவும் அண்ணனை பார்த்தது சொன்னா தேவையில்லாத மன உளைச்சல்கா அப்பா தாங்க மாட்டாரு அவரை மீறி எதுவும் நடக்கான்ற ஒரு நம்பிக்கையில இருக்காரு அந்த நம்பிக்கை நம்ம உடைக்க வேண்டாம் சரிப்பா அவர் நம்பிக்கையாவது நம்ம காப்பாத்துவோம் சரிவா அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வந்துடலாம் நட சாத்தி இருக்கு இன்னும் துறக்கல போல இருக்கு டைம் ஆகும் நினைக்கிறேன் எனக்கு ஆபீஸ்ல போன் வரும்க்கா நைட் ஷிஃப்டா டே ஷிஃப்டான்னு தெரியல அதான் நீ போக்கா நான் வரேன் சரி யோ இன் சார் சார் கூப்பிடார் சார் இரியா வர்றேன் ஓகே சார் சொல்லுங்க தம்பி டீ காபி டீ பண்ணி சாப்பிட்றீங்களா எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்னும் வேணாம் என் செல்போனை கொடுங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு உங்கள் இஷ்டத்துக்கு வாங்கி வச்சிட்டீங்க ஃபோன்லாம் எதுவும் தர முடியாது தம்பி அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சால் பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் தம்பி நான் எங்கள் அம்மா கிட்டே பேசணும் இப்போ தர முடியுமா முடியாதா அது வந்து பேசிட்டு சீக்கிரமாக கொடுங்க தம்பி ஆ சார் ஐஜி வர்றார் சார் ஐஜியா ஆமாம் சார் தம்பி ஃபோன் கொடுங்க தம்பி அப்பா வர்றார் ஆ கொடுங்க யோ
கொலமுயற்சி கைதி பிரதீப் கிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கிட்டீங்களா வாங்கிட்டேன் சார் இது இருக்கு சார் எஃப்ஐஆர் இன்னும் போடல சார் ஏன் எஃப்ஐஆர் போடல இன்னைக்கு அக்யூஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அரெஸ்ட் ஆகி முப்பத்தாறு மணி நேரத்துக்குள்ள மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஜுடிஷியல் கஸ்டடி எடுக்கணும்னு தெரியுமா தெரியாதா answer me i say sir namma vittu pulla sir how dare you say this sir please sir shut up thambi ipo lock up la irukra varaikum vishayam vera sir ana indha vishayam naalaiki court ku poyidichina idu vera maadhiri aidum sir yaarukku thambi unga thambiya sir thambiya thambi thambi nu solradha niruthunga he is an accused appadi da solanum adha sir accused court ku kondu pona vishayam vera maadhiri aidum sir ஜாமீன்ல கூட எடுக்க முடியாது சார் சார் பிரச்சனை வேற பெருசாயிடும் சார் பப்ளிசிட்டி ஆயிடும் சார் அதுவும் இல்லாம மீடியாக்கெல்லாம் தெரிஞ்சா அசிங்க சார் ஆர் யூ டீச்சிங் மீ இல்ல சார் மீடியாக்கு தெரிஞ்சா தெரிஞ்சிட்டு போகட்டும் எல்லா வீட்டு பெரிய மனுஷங்களுக்கும் அவங்க பிள்ளைகளுக்கும் எல்லா விஐபிகளுக்கும் இது மாதிரி ஒரு ஐஜி இருக்கா அவன் சொந்த மவனை அரெஸ்ட் பண்ணினான் தெரியட்டும் அப்பதான் தப்பு நடக்காது சார் இருந்தாலும் சார் ஏ தாங்கிறீங்க மிஸ்டர் கண்ணன் ஆஹ் குற்றவாளி மேல என்ன ஆக்சன் எடுக்கணுமோ அதை எடுங்க நானே என் பையன் ஃபீல் பண்ணல நீங்க தயங்குறீங்க சார் நான் சட்டத்தை மட்டும் தான் மதிப்பேன் நாம எல்லாரும் அதை தான் மதிக்கணும் மூவ் த பேப்பர்ஸ் இமீடியட்லி இன்னைக்கு மதியத்துக்குள்ள ஆக்ஷன் எடுத்து மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா ஐ வில் டேக் ஆக்ஷன் ஆன் யூ சார் ஓகே சார் எல்லாமே <laughs> 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 மறுபடியும் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நிச்சயமாவே செஞ்ச உதவிக்கெல்லாம் அந்த உதவிக்கு வேல்யூவே இருக்காது இனிமே நாங்க தான் உங்களுக்கு எல்லாமே சரி நீ உன் ஃபேமிலி பத்தி எதுவுமே சொல்லலையே உங்க அப்பா அம்மா யாரு உனக்கு எத்தனை அண்ணன் தம்பிங்க நீங்க எங்க இருக்கீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க 
அப்பா இப்போதான் ரிட்டையர் ஆனார் அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அக்கா வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்காங்க நான் ஒரு கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரியில் இன்ஜினியராக இருக்கேன் ஒரே ஒரு தங்கச்சி அவள் இப்போ ஃபைனல் இயர் பண்ணிகிட்ருக்கா என்னாச்சு இல்லை இப்படி உறவுகள் எனக்கும் இருந்திருந்தா ஆமாம் ஏன் இன்னுமே நான் அவக்கு கல்யாணம் ஆகலை உனக்கு வயசு என்னடா புரியுதுமா நீ ஒன்றுமே சொல்லவே வேண்டாம் நீ இனிமே இந்த வீட்டு பொண்ணாயிட்ட நீ சொல்லாமலே உன்னோட உணர்வுகள் எனக்கு புரியுது யூ டோன்ட் வரி உன்னோட அருமையான மனசுக்கு கூடிய சீக்கிரம் நல்ல வாழ்க்கை நிச்சயமா அமையும் தேங்க்ஸ் மா இத பாரு ஸ்னேஹாவுக்கு கூட அப்பா அம்மா கிடையாது நான் ஒருத்தி தான் அவளுக்கு உறவு இனிமே அவ கூட பேச பழக நீ ஒரு ஆள் கிடைச்சிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு உறவை ஏற்படுத்ததான் ஆண்டவன் இப்படி ஒரு ஆக்சிடென்ட் எனக்கு கொடுத்தானோ என்னமோ அத்த ஆக்சிடென்ட்னு சொன்னது உன்கிட்ட சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது உன்னை பைக்ல இடிச்சது யார் தெரியுமா யாரு ஐஜியோட பையன் பிரதீப் 